열심히 하겠습니다. 너무 얘기 인사부터 나도 군대다. 이런 애들 더 무서워. 카피 카피 룸 카피 카피 룸 아름다운 목소리로 카피 쓰는 남자 서라빈입니다. 안녕하세요. 기분 좋은 에너지를 가진 아트 디렉터 김희정입니다. 피자 먹으면서 재택근무하다가 전화 받고 지금 막 달려온 박범석 프로입니다. 이번에는 좀더 자극적이게 가보도록 하겠습니다. 저 사실 오늘 뭐 하는지 잘 모르거든요. 예전에 무한도전 보면 대포콘이 그렇게 전화 받고 갑자기 와서 분량을 다 가져갔잖아요. 최대한 원샷 많이 받을 수 있도록 하겠습니다. 오늘 잘하는데? 카피 카피 룸 카피 카피 룸 다른 신입사원들보다 더 각인이 되는 선배들에게 사랑받는 첫인사 첫인도 해야 되는데 no. <웃음> <웃음> 선아빈 무슨 말인지 아시겠습니까? 자기 이름으로 삼행시를 좀 하면서 아이스 브레이킹 아이스 브레이킹이 중요합니다 예를 들어서 해보도록 하겠습니다 어, 선배님들 제가 자기소개 좀할 건데 이름 한번 불러주실 수 있겠습니까? 그래서 어, 소탈이 너무 좋으신데 선배님 나? 나는 처음 봤을 때 완전 연예인인 줄 알았어 빈? <웃음> 이말 아닙니다 선배님 열심히 하겠습니다 너무 매기 전형적인 커피의 1차 아이디어 아, 아, 예. 아, 예. 좀 귀엽게 선배님 오늘부터 우리 1일입니다 <웃음> 저희는 식물이면 더 좋을 것 같아요 <웃음> 식물이요? <웃음> 식물이요? 아, 아, 식물이요? 아, 잘 플랜트 말씀하시는 거 같아요 네. 저는 안녕하세요 정권입니다 선배들이 신입사원 받을 때 가장 걱정하는 게 뭔지 아세요? 네, 내가 꼰대로 보일까 봐 아이 후배가 첫 인사부터 나도 꼰대다 오. 나도 너네와 선배들과 있구나. 같은 동질감을 느끼는 젊은 꼰대다 이런 애들 더 무서워 근데 그렇죠 네. <웃음> 하지만 그래도 꼰대 문화는 좀 없어져야겠다는 거 보고 계시죠? 제 얘기 부르... 아. 여기까지 여기까지 카피 카피 룸 카피 카피 룸 출근할 때마다 보고 힘이 될수 있는 카피를 써주세요 가능합니까 이거? <웃음> 출근할 때마다 보고 힘이 될 수가 있어 <웃음> 저는 이런 달력을 하나 눈에 걸고 월급날을 매월 카운트다운 하는 거예요 되게 클래식한 방법인데 음. 군대에 있을 때도 휴가에 대한 이제는 그렇지. 월급날에 대한 카운트다운을 30일, 29, 28 달력을 하나씩 찢어가면서 음. 식상했기 때문에 약간 음. 자신감 붙었습니다 <웃음> <웃음> 저 그냥 단순하게 그냥 꼭 <웃음> 여러분들 지금 100년에 한번 올까 말까 한 자리입니다 주식 주식 <웃음> 지금이 완전 적깁니다 여러분들 아... 지금 존버 해가지고 한 군데 다 때려 박으면 은 6개월 정도만 버티면 진짜 살아남을 수 있습니다 저는 매달 벌어서 그대로 때려 박고 있습니다 <웃음> 여러분 6개월 후에 제가 이 유튜브 채널에 안 나타난다면 카피 카피 룸 카피 카피 룸 발냄새 나는 동료에게 쪽지를 보낼 때쓸 멘트 한마디 이 정도면 CCTV 돌려볼 것 같은데 <웃음> 죽여버리겠어요 날씨 <웃음> 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 가능? <웃음> 그리고 찡긋 그대로 어, 써야 됩니다 찡긋 그리고 새 양말 하나를 사줬으면 음 좋겠어요 양말에 포스트잇을 붙여가지고 님 발식 가능? 찡긋? 혹시나 <웃음> 또 이렇게 좀 스무스하게 들어오면 은이 여자가 발만 씻으면 내가 사귈 건가? 아까 <웃음> 이런 생각도 해보게 만들면서 발냄새 나는 분들 화이팅! 실례 <웃음> 실례 <웃음> 실내와 공구 파티원 모집합니다 이렇게 약간 좀 평소 같은 멘트로 쪽지를 쓴 다음에 제 번호를 쓸것 같아요 저는 네. 광고회사니까 그래도 이제 와서? 이제 와서, <웃음> 와서 지금 광고회사? <웃음> 광고 카피 하나 정도는 오늘 좀 나와주는 법할 아, 것 같아서 아주 오래된 카피인데 제가 되게 좋아하는 카피로 한번 써봤고요 발냄새는 질병입니다 <웃음> 치료는 <웃음> 세종입니다 이게 어... 발냄새가 진짜 질병이라고 하더라고요 노정도 <웃음> 그렇고 아... 이게 아무리 잘 씻어도 <웃음> 카피 카피 룸 카피 카피 룸 사무실에서 업무 매너를 지킬 수밖에 없는 표어를 만들어주세요 방구도 낀단 말이야? 음... 근데 그건 실수지 않을까? 방구는 <웃음> 일부러 끼면 어, 지금 당신의 건강이 위험합니다 <웃음> 지금 당신의 상이 위험합니다 네, 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 뭐... 방구를 조절 못할 정도면 당신의 건강이 위험합니다 저는 사무실에서 땡땡하고 집에서 일할래? 사무실에서 집처럼 굴 거면 집을 사무실처럼 만들어 줄게 밤에 심야근 올리지 말고 일해 그러면서 일도 많이 죽고 좀 이런 위협을 하면 어떨까 카피라이터가 쓴다면 어떻게 쓸 것? 같아요 이런 이 여러분 저는 카피라이터를 그만두고 이라고 <웃음> <A라고> 하겠습니다 <웃음> 카피라이터들은 이렇게 씁니다 이렇게 가다가 자리에서 똥도 싸겠네 사내 매너 지켜주세요 이대로 가다가는 그냥 막 자리에서 똥 싸고 막 오줌 싸고 다 한다 여기 디테일 
똥이 지금 얘기하고 있습니다. 안녕? 여기 네, 네 자리야. 이게, 이게 제게 카피라이터입니다. 죄송합니다. 아, <웃음> 아, 너무 좋은데. 어, 너무 똥 얘기한 이유가 있었는데. 아, 괜찮습니까? 똥이 너무 진짜 아, 중요해요. 다행입니다. 저 진짜 평범하게 했어요. <웃음> 이거 정말 회사, 회사 공모전에서 나올 법한. 아, 죄송합니다. 우리 회사 푸르게 태 회사의 청정구역을 지켜주세요. 좀더 자세하게 프리한 카피로 이제 친절함을 더했고요. 똥안 돼요. 이것도 해놓죠. 왜? 똥 얘기 있어요. 아니요. 하지만 혹시 이대로 가다간 정말 똥 쌉니다 자리에다가. 카피 카피 룸 카피 카피 룸. 무거워지는 것 같아요. 그러니까 볼 때. 아 그래요? 이게 혹시 데뷔전 D 마이너스 32. 조금만 힘내자. <웃음> 20대 아시죠? 아 예. 몰라 나는. 어, 어.